어디에요? 집 앞에? 아 반가워요 아, 형님 <웃음> 어. 당연히 밥을 줘야죠 <웃음> 전화를 밥을 생각을 안 해? 어? 어? 귀찮아요? 어. 어 진짜 <웃음> 정 목수님은 승가대학 4년을 함께 보낸 동기다 <웃음> 어, 되게 좋은데? 음, 따뜻하다 불을 넣어 어, 좋다 운동기구 됐네 <웃음> 점심 장을 보러 간다는 스님. 얼마나 많이 뜯으려고. 스님이 여기 와서 올려달라. 더 올려도 좀 하도록 하세요. 엄청 많다. 도리안 곳곳이 배구남 전용 시장. 엄청 많아. 왜 소쿠리 큰거 갖고 온지 알겠네. 응. 원래 이게 무를 나면 비파고가 돼야 되는데 비파고가 이거 이거. 이도 예쁘잖아요. 정목수님은 스승을 모시며 배구남에서 수행 중인데 자급자족 절집 생활. 도시에서 온 무효수님도 오랜만에 시골 집에 온듯 정겹다. 너무 재밌어요. 너무 재밌어. <웃음> 남해 항림사에서 4년 살았어요. 음. 여기서 가까워요, 남해. 음. 거기서 4년 살았을 때 충분히 시골에서 저도 농사도 짓고 뭐뭐 뭐 다. 해 가지고 어, 다 이런 거다해 봤죠. 풀도 많이 메고 남해 있을 때 예, 완전히 시골 시골 사람이었지. <웃음> 버섯 구워 먹자. 이렇게 많은 버섯이 있으니까 구워 먹어야지. 버섯을 언제 구워 먹겠어 내가. 속가의 언니 동생처럼 허물 없는 사이. 무여 스님은 60명 동기 중 가장 어렸단다. 배구남을 찾은 막내 스님을 위해 공양을 준비하는 정목 스님. 들한테 이게 고기잖아 고기 구이. 음. 스님들 다 좋아하시거든요. 구운 음. 엄청 맛있어요. 그 맛을 알고 있으니 얼굴엔 벌써 염화 미소가 피어난다. 군침이 굴까? 스님은 공양할 때가 제일 행복해 보여요. 에너지를 얻는 시간이니까 <웃음> 안 먹으면 죽잖아요. <웃음> 이왕이면 또 맛있게 감사한 마음으로 먹으면 좋죠. 이게 밥이에요, 밥. 응. 손 조심해. 이거 옷이 잘 만들었다, 동글동글하게 엄청. 더 힘내서. 더 돌아다니라고. 응. <웃음> 대한민국 불교 포교를 위해서 힘써야 한다. <웃음> 내물 먹이는 이것이 절집 영양식. 영양식은 복을 짓고 최고로 살면 지혜가 생긴다고 했죠. 공양주는 사찰에서 이렇게 음. 밥 짓는 음. 일을 하는 건데 음. 밥 짓는 일을 하는 공양주는 음. 복을 복으로 쌓는다 그랬어요. 음. 복덕을 쌓는다 그런 말이 있고. 음. 그리고 채공은 반찬을 만드는 소임이에요. 음. 반찬을 여러 가지 만들 거 아니에요. 맵기마다 다른 반찬 이렇게 만들어냈는데 그렇게 함으로써 지혜가 생긴다고 그랬어요. 그럼 스님은 혼자 다 하시니까 공양주도 하고 채공도 하고. 그럼요. 저는 복도 짓고 머리도 똑똑해져. 왜 <웃음> 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 자화자천? <웃음> 복과 지혜를 두루 갖췄느니라. <웃음> 음. 갖추려고 노력하는. 은서스님. 어 행복한 시간. 맛있게 드세요. 와, 잘 먹겠습니다. 와, 건강한 맛이야. 와, 맛있어. 나 미역국 좋아하거든. 음. 오늘 내 생일이네. 고마워. 생일이라고 생각할게. 맛있네. 응, 음, 내가 했지만. <웃음> 어디 한번 먹어볼까, 버섯을? 음. 음. 
여기 조금 멋있어. 그러니까 고기보다 더 맛있다. <웃음> 같은 길을 가는 절친. 불가에선 도반이라 